Meron tayong ngayong kinakalaban. May kaaway tayong virus na kayang kumitil ng buhay. Ang coronavirus o kilala bilang COVID-19, isang disease na mabilis, makaawa. Ngunit ang katawan mo kaya ay immune na sa mga panahong may mga delikadong virus na tulad nito. At alam mo ba na ang ating katawan ay protektado ng mga sundalong cells na lumalaban sa mga infection, virus at diseases at ito ang ating immune system. Paano nga ba nagtatrabaho ang immune system? Ngayong panahon na mabilis kumalat ang mga sakit, billions of bacteria, fungi, toxins at mga viruses sinusubukang manirahan sa iyong katawan na bawat segundo sa iyong buhay ay maaari silang umatake. Kaya ang ating katawan ay may tinatawag na immune system. Ito ay sistema na may malawak na network ng mga cells, tissues at organs na nagko-coordinate sa iyong katawan at dumidepensa laban sa kahit anong banta sa iyong kalusugan. Kung wala ito, ma-expose ka sa billions of bacteria, viruses at toxins. Kung mapapansin mo, kapag ikaw ay kinagat ng lamok, ay may makikita kang bukol na mapula at ito ay makati. Ganun din kapag ikaw ay nasugatan, may kunti itong pamamaga. Pero ang maga na ito ay mahalagang sinyales na ikaw ay protektado ng iyong immune system at ito ay nasa proseso ng kanyang pagtatrabaho. Kapag ang mga bacteria o viruses ay pumasok sa iyong katawan, sisimula nilang gamitin ang resources nito. Ngunit habang katagalan pagkalipas ng 20 minuto, dodoble ang kanilang bilang. Sa una, hindi pa ito mapapansin. Ngunit kapag ang mga ito ay dumami na ang populasyon, magsisimula na itong manira sa iyong katawan. Makikita ito sa mga pagbabago sa parte ng naapektuhan. Kaya ang trabaho ni immune system ay kailangan niya itong mapigilan agad sa mas lalong madaling panahon. At dyan, magsisimula ang tinatawag na immune response na ipapaliwanag natin kung paano ito nagagawa. Pero bago yan, ipakilala muna natin ang mga main characters sa immune system. Ang leukocytes o mas kilala sa tawag na white blood cells na nagmumula sa bone marrow. At ito ay nagsisirculate sa dugo at lymphatic system. Ito ang network kung saan tumutulong sa paglilinis ng mga toxins at dumi sa katawan. Habang sila ay lumilibot sa iyong katawan, ang white blood cells ay parang security personnel na constant nagpapatrol sa iyong dugo, tissues at organs para sa mga nakakadudang sinyales ng pathogens. Kapag nahanap nila ang isang target, mabilis itong magre-response at magsisimula na silang magparami at magpadala ng signal sa iba pang cell types. Ang immune response ay ang reaksyon ng mga cells at fluids sa katawan kapag nagkaroon ng substance o antigen na hindi kinikilala bilang parte ng iyong katawan. Kung kaya ang immune response ay naaangkop patay sa bawat sitwasyon upang malutas ang mga banta sa iyong kalusugan sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng leukocytes. Mayroong dalawang pangunahing cellular groups ang leukocytes at ito ang pagocytes at lymphocytes. Ang pagocytes ay cells na pumoprotekta sa katawan na may kakayahan na lamunin at patayin ang mga bacteria o virus. Ang pagocytes ang unang aaksyon sa immune response sa paraan ng pagpapadala ng mga macrophages na papatay sa pamamagitan ng paglamon sa mga foreign cells na nakikita nito at tatawag sila ng backup sa pamamagitan ng messenger proteins na magsasabi sa lokasyon ng naapektuhan. Darating naman ang maraming neutrophils para tumulong. Ang neutrophils ay halos 40%. To 60% ng white blood cells sa ating katawan na malakas umatake sa mga bacteria at viruses. Kapag hindi pa talaga kaya, ang utak ng immune system ang tutulong, ang dendritic cells. Kukunin niya ang mga impormasyon galing sa ibang cells at kikilalanin ang antigen nito at magpapadala ito ng impormasyon sa pangalawang major cell group, ang lymphocytes. Ang lymphocytes naman ang tumutulong sa katawan upang maalala at kilalanin ang mga nakaraan na virus o bacteria upang mas madali nila itong mapuksa. May dalawang uri ng lymphocytes, ang killer T-cells at helper T-cells. Ang killer T-cells 
Gaya nga sa kanyang pangalan na T-cells ay epektibong lumalaban sa mga viruses at umaatake din sa ibang cells at pinapatay. Ginagawa nila ito kapag may mga infected na virus ang isang cell. Ang helper T-cells naman ang nakikipag-communicate sa iba pang cells at mas hinihikayat ang B-lymphocyte cells upang magproduce ng mga antibodies. Nagtatawag din sila ng marami pang T-cells o cell-eating pagocytes na lumalaban sa lugar ng naapektuhan. Kapag ang B-lymphocytes naman ay nakakita ng antigen, magsisimula ito maglabas ng special proteins na tinatawag na antibodies. Bawat antigen ay may natatanging pagtutugma sa bawat antibodies na hahawak dito. Bawat B-cells ay gumagawa ng specific antibody. Halimbawa nito ay may antibody laban sa bakterya na nagdudulot ng pulmonya o umonya. Umaari namang antibody para sa mga karaniwang sipon at ubo. Ang B-cells ay maaaring makagawa ng million antibodies na nagsesirculate sa loob ng katawan na lalaban sa mga invaders, viruses, bacteria, germs at toxins. Kapag ang isang antibody ay naproduce, ang kopya nito ay mananatili sa iyong katawan at pag may parehong antigen ang muling lumitaw, mabilis itong napupuksa ng antibodies sa iyong katawan. Ngayong patas na ang laban sa pamamagitan ng team effort ng cells ng iyong immune system. Ang masamang banta sa iyong kalusugan ay unti-unti nang mawawala at habang nangyayari ang lahat ng ito sa iyong katawan. Ang mga sintomas tulad ng mataas na temperatura o di naman kaya ang pamamaga kapag ikaw ay nasugatan o kinagat ng lamok ay halimbawa ng mga proseso na nakadesenyo upang matulungan ang immune response. Halimbawa na lang nito kapag mainit ang katawan habang ikaw ay may sakit, mas mahira para sa virus ang magparami at kumalat sa iyong katawan dahil ito ay sensitibo sa temperatura. At kapag ang mga cells ay naapektuhan, naglalabas sila ng mga chemicals na nagiging fluid sa mga body tissues. Ito rin ang umaakit sa mga pagocytes na ubusin ang mga invaders, virus man o bacteria at sa mga damaged cells. Kung iyong mapapansin, bakit kaya ang mga bata ay madalas na nagkakasakit kaysa mga teenager o sa mga matatanda? Hindi kasi lagi nitong mapipigilan ang katawan na magkasakit dahil ang pinakatrabaho ng immune system ay mahinto agad ang banta sa iyong katawan na pwedeng maipahamak ang iyong kalusugan. At habang ikaw ay tumatanda, ang iyong immune system ay mas lumalakas na isa sa mga benepisyo nito. Isa sa mga benepisyo nito ang mag-develop ng long-term immunity. Nakapag sa hinaharap may virus o bacteria ang bumisita ulit sa iyong katawan, ang mga cells na ito ang unang aaksyon at papatay sa mga invaders sa pamamagitan ng paggamit ng nararapat na antibodies. Kaya ang iyong katawan ay nakapag-de-develop ng immunity sa ilang mga sakit. Isa na nga rito ang childhood disease tulad ng chicken pox na nagdudulot ng sakit na kadalasan unang beses mo lang naranasan. Pero pag ang iyong immune system ay tumigil na sa maayos na karaniwan niyang proseso, maaaring humihina na ito dahilan sa hindi magandang healthy habit o maaaring dulot din ng katandaan. Kapag may mga aggressive at bagong bacteria at viruses, ang iyong immune system ay hindi na kayang protektahan at labanan nito. Pero sa ibang mga kaso, ang mga tao merong autoimmune diseases na nalilinlang ang immune system na atakihin ang malusog na cells sa iyong katawan. At wala pang eksaktong nakakaalam ng sanhi ng mga ito, ang disorder na ito ay sinasabotahe ang immune system sa iba't ibang antas ng problema sa kalusugan. Ang mga autoimmune diseases tulad ng arthritis, type 1 diabetes, multiple sclerosis. Ang taong may malusog na immune system ay matagumpay na nalalabanan ang mahigit tatlong daan na sipon at ubo sa iyong buong buhay at hindi mabilang na iba pang potential infections. Na kung wala ito ang mga banta sa iyong kalusugan na kahit isang simpleng sakit lamang o pwedeng mas humantong pa sa mas mapanganib na kondisyon. So next time na ikaw ay gumaling sa isang simpleng sipon at ubo o hindi naman kaya sa isang malalang sakit, maisip mo sana ang ating immune system dahil sa kanila utang natin ang ating buhay.